楚灵啊，你就是铁铺匠炉子里的铁，欠打的碗。我哪欠打了？啊！宋一田才是你老婆，你不去找他，却跑过来找我。你说，你是不是贱？你难道想要我对那个傻子好吗？你难道就不会知足吗？我还不知道你呀、啊，你就是贱。他怎么进来了？怕什么？他一个傻子。你来干什么？雅舒姐姐，我穿的这么少，不怕着凉吗？宋一田，我跟他只是在玩游戏，你赶紧出去。他一个大男人。连衣服都不好好穿，雅舒姐姐，我们不跟他玩，他羞羞脸，我害臊。雅舒姐姐，你说好给我玩的，结果就躲在卧室里。嗯，雅舒姐姐，我刚刚听见你喊救命了。是不是他欺负你？我帮你去揍他，好不好？哎呀，放开！怎么？怎么？一声不吱，玩到我床上去了。他。神志清醒了，反正也半死不活了，他一家人都被我杀了，也算团聚了。楚林阳、赵亚树，我做鬼也不会放过你们。我我怎么会在这里？爸妈头七的那天，我这是重生了！爸妈，不要给我打我！一天，你怎么了？哥哥，糖糖，天天。要吃糖糖。这都下葬几天了，你这傻子，动不动的把自己活活是你，是你害我死的。风一天，你发什么疯？你这是什么表情？你想起来了？不能冲动，不能让楚灵阳发现我清醒。不是的，灵阳哥哥，我刚才就是看你的脸上有一只大虫子。林阳哥，鉴定报告出来了，创伤印记障碍导致的智力下降。他现在不仅记忆停留在小时候
，智商也是。<笑>真是老天都站在我这边了。我原本以为解决了那老两口之后，解决宋玉田还得花点功夫，没想到自己把自己给哭傻了。是啊，所以我们可得尽快下手，不然……知道了。我现在有事，出去一趟，你自己在家好好待着，别乱发疯。重生一事，我一定会让楚林阳付出代价。小姐啊，我走了，以后你可要好好的照顾好自己啊！怪我护着这个家，都是楚林阳的人呢、啊，只盼你早一点把一切都想起来啊！还有，一定要找到你妈的戒指，那可是你们宋家祖传的宝贝啊！谁拿的戒指？谁就是杀害你父母的人呐、啊！我说。我已经长大了，不再是以前那个傻姑娘了。我只要那面戒指，我就能找到杀害我父母的人。除掉他。宋雨田，你赶紧换身衣服，小叔今天就回国了，我们得去参加他的结婚宴。上一世，原本我的未婚夫是楚林阳的小叔楚慈年，要不是因为他，快点啊，慢慢吞吞的，烦死了。五，是谁？林阳，你就是这样对待你小叔未婚妻的。小叔，好久不见，我，我不是故意的，是他自己蠢笨，占也占不着。还记得我吗？上一世，如果不是楚林阳给我下药，你才应该是我的未婚夫。一<笑>切好痛，哥哥要流血了。<笑>不是我伤害了你，是楚慈年。他昨天想要杀你，把你弄得浑身都是伤，流了好多血。是我保护你。<笑>他如果今天找到我们。一定会杀了你、啊啊！我不要，不要杀我、啊！别怕，别怕，别怕，别怕，别怕，别怕！一会儿他说什么你都不要答应他，你只要告诉他，你要和我在一起，你就不会有事了，知道吗？小叔，反正我也是楚家人，不如你把和以前的婚约让给我吧。你愿意吗？楚林阳，今天的事我给你记下了。以后你要是敢对一天不好，别怪我这个小叔对你不客气。上一世是我傻。
你看出你眼里的心疼，还被楚林阳洗脑，你是一个十恶不赦的坏人。这一世，我一定不会错过你。好，我不行。小叔。哟，大家都在呢。哟，大家都在呢。不要欺负一天，林林阳哥哥，你不要帮他欺负一天，一天以后一定会听你的话的，一天不会把你跟雅舒姐姐脱了衣服玩游戏的事情告诉别人的。一天别怕，小叔回来了，小叔会保护好你的。林阳，你究竟对一天做了什么？小叔，你这么说，我们林阳哥可委屈了。一田他现在心智只有几岁，因为精神受到巨大刺激，时不时发病。我们是保护他，不让他伤害自己。他还以为我们要害他。算了，小叔，我们先进去吃饭吧。小田别怕，跟着小叔，小叔带你去吃饭。别缠着小叔了，不像样。赶紧坐吧。雅叔姐姐，先坐。这下让你好看。我看一田说自己被欺负，看来一点也不假。你们故意害我摔倒。你是故意的吗？嗯，我不是，我不敢。雅舒姐姐好凶，出国的时候，这个未婚妻就把自己侄子带到这里，现在你还护着他。你住在一田家里了？不是的，小苏，我只是想照顾你。未来婶婶绝对没有越界。什么是越界呀、啊？是像。刚刚这样吗？还是这样啊？不要胡说，小叔，我们什么都没有做。我我当然跟你什么都没有做，我是说你跟雅舒姐姐，我我是你的小婶子，怎么会跟你这样那样的呢？又在胡说，赶紧吃饭吧。接下来我要怎么做呢？小雨田，在想什么呢？小叔家里真好看。你真要给你傻子了？不然怎么把婚约从小叔手里抢过来？我爱的人只有你一个，你放心。只要我娶了她，把宋家的生意抢过来，咱们的好日子就要开始了。但是，我还是不想你和其他女人上床。行了，别得寸进尺了，给你买了新衣服在车上，一会儿试试。啊，别让你在一时得意。过了今晚之后，和宋一田订婚，掌握整个宋氏集团的人指的是我。早晚我会让你身败名裂，无家可归的小条也狗一样。
小叔这次回来是要跟甜甜结婚的吗？你现在知道结婚意味着什么吗？我先带你去治病，等你治好了我们再说，好吗？不行，我等不到那个时候了。小叔，我们先去吃饭吧，我饿了。刚刚我不是故意凶你，我不怪你啊。喝了这杯饮料，就算是原谅姐姐了，好不好呀？如果我让楚思年喝了下了药的橙汁，我就能趁他药效发作的时候，让他和我生米煮成熟饭，我就能摆脱渣男贱女，找到庇佑了。小叔，橙汁最好喝了，你尝尝。啊，这是我专门给易甜的。小叔不能喝吗？你说好喝，那我一定要尝尝。小叔对我这么好，我却要算计他，那我和楚云阳、赵雅舒两个禽兽有什么区别？哎、啊，我还是口好渴，我就先喝了。那你刚刚还让给我喝。一天这么懂事，你还想喝吗？我帮你拿去。谢谢小叔。刚刚喝了这杯橙汁，我们还是好朋友。当然啦，雅舒姐姐。一定会想到办法。我不能陷害小叔，我也能复仇。他是不是不舒服？关门。别以为楚思年回来了就能怎么样。等过了今晚，我就把你宋一天给。林阳哥，那个女人药劲还没上来，别着急嘛。不管了，宝贝，今天晚上我先欺负欺负你。待会儿我再收拾这个傻子。这对狗男女，还真是干柴烈火，迫不及待呢。糟了，药还没有完全吐光。怎么了？你知道你在干什么吗？小叔，小叔，妈妈，我那个药还是害了我你最好明天醒来，知道自己在做什么。
，我会负责。负什么责呀？小叔，你在说什么？小天，你昨晚喝完那杯橙汁之后，就昏迷不醒了。是那橙汁有什么问题吗？他看见我吐了。嗯，没什么呀。我就是吃太多了，小叔，我保证以后再也不吃那么多了。小天，你真的只有小孩的智商吗？没有什么别的要告诉我了吗？哎呀，小叔，你都还没有告诉我什么叫负责呢。你，算了，你还小，还不懂。但是可千万要记住啊，昨天晚上的事。可千万不要跟别人做。小叔叔的负责呀，就是为了娶你回家。嗯，不可以。妈妈说，结婚要两个相爱的人一起。小叔又没有说爱我，小叔只说要对我负责。我不要。楚总，项目出问题了。什么？抱歉各位，我刚回国，之前家里的事呢，一直由林阳代管，所以本次项目的展示还是由林阳来做。如果大家有什么不满意的地方，我一定给大家一个答复。年轻贪玩，难免误事，可以体谅。好在现在有楚总来作证，其实我们也是给您面子。要不是找不到送你别那个傻子，我也不至于吃药。那请各位看一下我们这次的项目方案。楚思年，等我拿下这个项目和宋氏，看你还能得意多久。小楚总，看这个项目是否要签约，我们都需要再好好考虑一下。既然楚总已经回国了，以后还是楚总跟我们谈吧说说吧，这场大戏的女主角。说什么呀？反正你都已经知道我在演戏了，我也不用在你面前是傻子了。你想告诉他们我不是傻子也行，不告诉他们继续陪我演戏也行，都行。我让你说清楚，是为了帮你，所以。所以，你答应帮我保守秘密了，对吧？对，那你能不能帮我一个小忙？少爷，小少爷到了，说是可以道歉，让他进来。你呀、啊，装傻可以，但别让外人觉得我楚辞年连自己的未婚妻都照顾不好吧。怎么，你来找我，是为了来见我的未婚妻吗？不是的，小叔，我是来感谢您的。要不是您把事情压下来，今天找宋氏要是让外人知道，我就全完了。虽然你是你爸的私生子，但是这些年我也没少教你生意上的道理。但你跟你爸一样。
不仅管不住下半身，还是个没脑子的东西。小叔，是我对不起您的再次失，所以我都想好了，既然您已经回来了，处事就还给您，我去分公司帮忙。安娜，你怎么完蛋了？我记得楚林阳去了分公司之后，用各种方式打压楚思年，险些害得楚思年破产。不行，一定要阻止他。积木，积木，妈妈，等待归手。去分公司就不必了，你先回家休息一段时间，等风波过去了再回来上班吧。说，你不会还惦记着你曾经的未婚妻、现在的侄媳妇吧？你不要用这种眼神看。现在，宋家是我的，陈北的项目也是我的，就连楚氏，我也是最大的股东。你，楚慈年，注定要被我踩在脚下。这，就是你娶一田真实的目的吗？是啊，小叔，你可真是怜香惜玉啊！如果你喜欢的话，我也可以还给你的不对啊，上一世，楚林阳是娶了我之后，利用我的资源，才在分公司招兵买马，打压楚思年的。坏了，重点不是去不去分公司，我怎么才想明白啊？那我嫁给楚思年不就行了？我嫁给楚思年，你要不要再大声点这么迫不及待，莫非是我照顾不周？不是，我我不是那个意思，你听我解释。你解释吧。我说了，你也不一定相信。我信。如果现在说我是重生回来的，按照楚思年的性格，一定会替我解决一切。小叔，我问你一个问题。不管我做什么，你都会相信我的，对吧？对。你相信我就好了。等我想好怎么说了，一定告诉你。吴叔走之前说妈妈火化时，手上少了宋家祖传的戒指。既然凶手是楚林阳。那妈妈的戒指一定在他这里。要不是你坏我好事，我怎么会在楚慈年面前丢这么大人？我怎么知道那包药？我怎么知道？那视频和 U 盘呢？你一心想上位，故意的吗？我要是想上位，勾引楚慈年不就行？用得着跟你上床？连你也看不起我？不没有。你是不是还想说，我楚林阳就是楚大在外面养的野种？是个连进楚家
，都要向楚辞天提前汇报的废物啊！我对你这么好，你怀疑我？也对，宋夫人对你那么好，把你当亲儿子照顾，结果还不是被你害死了？你还想睡人家的女儿？谁？谁在那儿？你在干什么？嗯，我猫猫睡着了，怕怕。你刚才。有没有听到什么？你妈，欣欣。好了，出去玩吧，以后不要随便进我书房。楚离阳，你是真把自己当宋家的主人了。妈，我一定会替你报仇的。这可是好东西，它和你一样宝贝。那我去给你倒杯水。嗯。桂英、啊，还是他呀。苏玉婷，你在干什么？小杨，你为什么要害阿姨？你快收拾他！小杨哥，不是的，不是的，你怕什么？啊啊肯定是宋夫人。宋一田和他妈妈长得那么像，你怎么确定？他肯定是宋夫人，他来找我索命了。只有他才会这么敲门。当初杀人的时候怎么办？现在怕什么？戒指，戒指，戒戒指！你竟然送我死人的东西！这不过是下酒菜而已。楚林阳，照眼说，你们的好日子还在后面。都查清楚了，宋总和宋夫人死于车祸，据说是意外，没有人为痕迹。那楚林阳为什么会出现在那里？据说是碰巧吧。楚林阳刚好救下宋一田之后。本想返回去救宋夫人，但没来得及。我知道了。但有一点挺可惜的，宋玉田醒来的时候是清醒，是在他得知他爸妈的死讯后，哭到昏厥，再次醒来就疯了。疯了，是挺疯的。你真要娶个傻子吗？是。你不会也是盯上宋家的生意吧？毕竟宋总没了，谁娶了宋一田
，谁就等于成为了宋家的掌控人。不，我想娶她。宋家的生意跟我有什么关系？自己人吗？你都进来了，为什么还问？你看我像傻子吗？那你会把我的秘密说出去吗？那你现在可以走了，我找我的未婚夫有点事情要聊小叔，我想结婚。你，但是结婚之前，我会先待在楚宁阳身边。你知道结婚意味着什么吗？而且，你怎么就确定我会答应呢？你要是不答应的话，那我跟楚宁阳结婚。我答应。但是你究竟要干嘛？得告诉我。林阳哥哥，你为什么不开心呢、啊？你个死女人，是不是有病啊？你对待未来小婶婶的态度，还真是特别啊。小叔，你怎么来了？我来接一田去市礼服，刚好就撞见你这当面一套背后一套的做派。你刚刚叫他什么？对不起，对不起，我刚刚睡醒，还没清醒。林阳哥哥，你和雅舒姐姐晚上睡书房啊？小叔，我们走吧。订婚，楚子年，这婚结不结得成，还由不得你。上一世差不多就是这个时间，楚林阳依靠我家的势力，抢走了城北那块地，让楚子年的商业规划受到重创。按理来说，我马上就跟楚子年订婚了。而且现在宋家的生意坏了，怎么了？城北那个项目的合作方是不是赵雅苏的爸爸赵乔生？你怎么知道的？这个项目目前是吗？是的。马上把它换掉，终止楚家和赵家的一切合作。我一时半会儿没办法告诉你我是怎么知道这一切的。但是我可以坦白的告诉你，赵乔生和楚林阳是一边的，他会在最后项目提报的阶段给你使绊子，等你最后发现的时候就来不及了。可是，这个项目你们宋家也有参与，是我们三家联合的。你相信我就好，属于宋家的一切，我自己会拿回来，但不能再让楚林阳得逞了。在。我的意思是，你不想说可以不说，我相信你，但是。你不想说可以不说，我相信你，但是，但是做生意啊，不可以操之过急。与其规避风险，不如把风险转移给别人。你爸为什么好端端的找楚思年吵架啊？我怎么知道？还不是因为你。我计划都快完成了，项目马上就要招标了。我千方百计的忙着楚思念，我和你爸有联系，结果你爸倒好了，自己赶着上去说什么进家。我
，我爸说错了吗？还是你压根就不想去？我都说了，只要我掌握了宋家和楚家，我们就结婚。以后，以后。我看你就是喜欢那个傻子，不想让他跟你小叔结婚。闭嘴！林良哥哥，我有一个好消息。你们在生气吗？那我还是不说。哎，什么好消息？说吧。要嫁入豪门了呗，人家要当你小婶婶了。是呀、啊，你们怎么知道的？不过不是这个，是这个。小叔说要送我一家游乐园，这么大。一天，你把这个给哥哥看看好吗？嗯，不可以。小叔说。这是嗯，商业机密。乖乖，哥哥姐姐怎么会是别人呢？林阳哥哥不是别人，但你是。你，你说的对。那我们去书房，你单独给哥哥看，可以吗？就是，发什么疯啊？他刚刚挑衅我，他是装傻。诊断报告是你，真傻假傻你不知道吗？啊，这是，这个不可以。小叔说，这是林阳哥哥也不能看的东西。好。哥哥不看啊，你也看到了，姐姐生气了，你先自己回房间睡觉好吧？你可真是我的福星啊！我说了，我只是来拿个 U 盘，你非要跟着干什么？我怎么知道你会不会干别的？我怎么会喜欢上一个傻子呢？我不是有你了吗？但是，我怎么觉得怪怪的？你小叔让傻。带着机密文件回来，还得是你高明。这套办案的本质和你爸那本是一样的，不过楚辞年他改过，果然啊。他知道你爸要在档案上动手脚，如果不是你推了那傻子一下 ，U 盘从他身上掉了下来，我还真不相信啊。你的意思是？他知道，我肯定会怀疑他，所以啊，想弄个假的方案来骗我，又把真的交给了那个傻子，这样我在公司安排。就找不到真的资料。聪明反被聪明误啊！那，那你不得好好的。
。宋小姐带回去的 U 盘被我植入了植入素，可以实时监控到楚离阳的电脑。这个才是他真实的竞标方案。不过看起来，他应该是选择了你的，计划新一步。其实他的方案做得很好，走上途遇，未必会输。但是说个题外话，我很好奇，你为什么这么相信宋雨婷？怎么了？你十几岁就扛起了楚家，这些年尔虞我诈见了这么多，他一开始就在你面前暴露他不是傻子这件事，你不觉得他有其他目的吗？我知道他有别的目的。嗯，你也说了，他的目的很明显，不是冲我来的。这就是我足够相信他的理由。你确定要拿我改的那版方案给领导汇报吗？嗯，楚思年把你那套方案非常好，一会儿我先上去汇报，等会楚思年拿不出新方案，就等着任你投资人吧。楚思年，我看你拿什么跟我比？现在。由我为大家讲一下我的设计方案。我可以进来玩吗？你来干什么？这是你能来的地方。宋义田作为宋家唯一的代表，他来参加会议，有什么不妥的吗？哎呦，一个傻子能听懂什么呀？啊，领导。这位就是宋家千金、宋总和宋夫人唯一的女儿，李姐。宋小姐，祖国代表宋氏啊。呃，宋总和夫人相遇很好，想必老人一定不会差到哪里去。呃，只不过宋小姐这个身体的情况好像不是太好啊。呃，但是人品。啊，才是我们合作的基础。人品，等一下你就知道楚辞年的人品了。以上呢，就是我的全部的一个概述。哎呀，吴总啊，没想到啊，您居然还偷自己侄子的方案呢啊！<笑>哈小叔，你这方案的时间为什么是去年的一月份呀？我知道了。你不会是在国外的时候就抄袭了林阳哥哥的方案吧？这一份才是我全新的小策划。毛伟西啊，刚刚罗的方案，从时间上看的话，好似你比你的子子要写的稍微早一点，系唔系？佢抄写了你啊？谁成功都是楚家的，我们一定要让您对我们的集团满意，所以我还是做了一个全新的一份，请诸位聆听。我要给我的未婚妻一个游乐园。封什么呀？理解，那这样吧，麻烦楚总把两个方案都讲一下，省谂睇完一快啲啊。可是嘅话，把林松嘅未婚妻嘅游乐园啊，放在哪一边？领导。
你听我说啊，这个方案我真的是自己说的。小手中啊，我本来不想讲你呢个干事啊，但是你污蔑你的小手抽息，我想你是在侮辱我的吉祥啊。领导啊，这回啊，真的是那个楚总抄我们的方案呐、啊！您不能光因为这个日期就这么断定咱们呀、啊。那你得不妨看看你那个数据。和方案的时间，我想头总应该没有必要抄你这个垃圾。等着，我和你们没完。去吃饭。你先送我回家，我有东西要给你，你在附近等我。什么？哎呀，你别管了，我今天晚上把我的秘密也告诉你您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。您再拨这傻都傻了，怎么突然什么时候变聪明了？喂，李汉哥，你在哪儿？有事啊。李汉哥，我爸眼看项目黄了，就闹着要自杀。那就让他去死吧。你，那就让他去死吧。林阳哥，你怎么能？林阳哥哥。楚林阳，你在哪儿？你为什么和宋一田？哥哥带你出去玩，那我们出去玩呀。陈一婷，你还在这给我装啊？林阳哥哥，你在说什么呀？我听不懂。这里就是我要带你去玩的地方，你还记得吗？我我我不知道，我害怕了。你爸妈不就是在这里下地狱的吗？你可能还不知道吗？我当初就只想留你一个活路的，没想到啊，你妈突然之间就醒了，她挣扎着从车窗里逃出来，这怎么行呢？我也没办法。就只能在车旁边，拉着他的头发，一下一下的把他给敲在地上。你无耻！宋雨田啊，你果然真的没有傻呀！你要是早说你没有傻的话，或许我还会看上。毕竟啊，长得还不赖。你干什么？你疯了！疯了？也许吧。我如果不疯，怎么从一个私生子一步一步走到今天？你和楚思念生下来什么都有了。分我一点怎么了？我呸！像你这样的人，什么都不配拥有
没用呀，钥匙已经被我丢了，门只能从外面开，没有我的允许，是不会有人离开。放心，我是不会对你做什么的。毕竟啊，拿你威胁楚思年，比现在解决你。楚思年不会被你威胁了。你想要丧尸，我可以给你。<笑>看来你还是不知道你在楚思年心中的地位呀、啊。你觉得楚思年为什么非要娶一个傻子呢？你该不会以为？楚思年也是看上你宋家的生意吧？我明白啊，是为了你下辈子再去问他吧。小苏，你们聊聊。不瞒你说，没有我邱大少爷黑不进去的电子产品。小叔，你听我解释，我是这样的，还是这个力道。杨曼，别打他，再打出人命。你先带他走啊，楚梁树的所有我都录音，会给你交代。保安。在就好了，其他的不重要。重要？你不问我，我怎么问你？了？你可以问我你想知道的任何事，不需要拿你的秘密做交换。那我可就问了。为什么想娶我？现在才问这个，是不是有点晚了？不说算了。因为喜欢，因为一直知道有个比自己小很多的未婚妻，所以总会偷偷观察。一开始只是好奇，后来发现，这小孩还真的挺可爱的。后来你家出事，有很多人劝我取消婚约，有人说你跟楚林阳走得很近。不过那天晚上你打电话跟我说你很害怕，然后然后,后面不要再说了。爸妈，你们的仇我报了。楚灵阳得到了应有的惩罚，我以后也不会再被任何人欺负宋家祖传的，我妈说能逢凶化吉，一定要给女婿。小叔啊，不是我不够仁慈，是你在得势的时候，我进家门，你不也是防狗一样防守我吗？
，我可以不进去，楚家也可以归你。但既然你已经不需要宋一天了，就把他还给我。真没想到，小叔你还是个大秦种啊！不过已经晚了，宋一天已经被我送走了，你找不到他了。你这个禽兽不如的东西，我要杀了你！我会用我的一切来保护你。我相信，要是我们能早一点相识就好了。大小姐，你没事真好，你回来我们又有希望了。好了好了，我回来了，以后一定带着你们重整宋氏。行了，收拾收拾，准备开工吧。已经有点宋总的样子了。楚总，你也快去忙吧，还有我的游乐园，别忘了。七，宋总，这是这段时间的流水，一些有疑问的地方我已经标注出来了，你可以直说。宋总，其实我一直有注意到，楚总、楚林阳在以投资的名义，长期给一个小公司转账，而且汇款周期都是三年以上。我私自查过，那家公司是赵雅舒的。好了，我知道了，我会处理。去叫法务进来，楚林阳，我还真是小看你了，还知道给自己留后路。宋一天，你把林阳哥藏到哪里去了？你爸都跳楼了，你还只想着楚林阳？怎么，我说错了？你还以为我是从前那个傻子，可以让你随意搓磨？你什么时候？你大概是在你说我有精神病的第二天，并且大肆宣扬之后，我第二天就清醒了。感谢你的那份诊断书、哦，帮了我很大的忙，反而害惨了你的林阳哥。你为什么装傻？你为什么骗我们？为什么？当然是要替我死去的爸妈报仇，让你们两个下地狱啊！这很难理解吗？爸妈不是我害的。那你为什么那么害怕鬼啊？那天晚上是你，对，是我。我本来只是想装鬼吓唬你们一下，拿到祖传戒指，没想到还有更大的收获。赵雅舒，如果我是你，我就找个地方，乖乖的躲起来。什么？我什么都不知道。非要我说的那么明白吗？你到底要干什么？我的要求很简单，你和楚林阳把在宋氏吞的所有钱吐出去，否则送你去坐牢。你没有证据，证据。我只是毁掉了刹车线，汽车爆炸之后一点证据也没有。可你害死林夫人的时候，我可是拍照了。不是胡说的，这不是我说的。好，是吗？那不如我把它发到网上。还有啊，在我清醒的第一天，我就在这个家里的每一个角落都装了监控，包括我的卧室和书房。所以，视频
都是你拍的。给你半个小时考虑，半个小时之后呢，我要去约会，要么乖乖出钱，要么被他们带走，再或者呢，我把你的视频发到网上，你自己选哦。想好了吗？我知道走了。你你看看我们从小一起长大的份上，高抬贵手。从小一起长大，所以你要害死我父母，陷害我未婚夫，还要霸占我的公司。既然他不知道怎么选，那我帮他，送他去见楚灵阳吧，也算是一对亡命鸳鸯。送去医院吧，小叔，我知错了，是我白日做梦，是我毁灭心跳。连你也和他们一块儿了，你还真是一点。赵雅舒疯了，跟我当初一样。现在在他的世界里，只有一个最好的朋友宋一田和一个喜欢的哥哥楚灵雅。我当初还有点圣母心的想着，你们已经受到了应有的惩罚了，找个日子送你们出国就好了。可看你这反应。赵雅舒跟着你也不会好过。也对，一个骨子里本来就坏透了的人，又怎么会几天就知道悔改？你们都什么？你们这些人，怎么会懂一个不被宠爱的私生子的难处啊？你从小就是少爷，明明是家里最小。偏偏是继承人，还有你，被父母捧在手心中，天生见不到阴暗面。<笑>你倒是和我很像，只是你太好骗了，因为缺爱，被我骗得团团转。你父亲不认你，是宋总和宋夫人。见你可怜，把你养大，是我带你进公司，教你经营。你总说这个世界这么多不公平，那你自己看看。啊不可能，这不可能！不可能，这不可能！你以为拿了份假文件、假遗嘱来骗我吗？啊！宋是百分之十的股份，楚是百分之十的股份，原本都是你的。如果你老老实实什么都不信。未必会落到今天这个样子，更何况你还有一个非你不可的赵氏大小姐。一点，一点，我知道走了。刚才，刚才我没讲明白，请你原谅我，好。太迟了，楚灵阳。我曾经无数次的想把你千刀万剐，但我知道，我和你不一样。假如我会送他去精神病院。而你，吃一辈子牢饭吧，小叔，小叔，小叔
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵